So hello guys, welcome na naman sa Korean with Chris. And for today's video ay pag-uusapan natin ang grammar point na a o yu. So itong a or o yu na form ay marahil ang pinaka um, madalas na ginagamit sa pang-araw-araw na uh, pangusap or sa yung daily conversation. So ito yung madalas na ginagamit na form. So, ito yung pag-aaralan natin ngayon. And, itong a, o, u, ay kinakabit natin siya sa mga uh, verbs and adjectives. So, kung paano gawin ito, yan ang ipapakita ko sa inyo sa video na ito. So, kung handa na ang papel at ballpen mo, so, magsimula na tayo. So, merong tatlong rule kung paano gawin ito. So, ang una... Kung ang final vowel ng adjective or verb na word ay ito, or ito, so kung ito or ganito, yung final vowel ng isang word ay, ang gagamitin natin ay ito, ang idudugtong natin ay itong, Ayo. Uh, so, for example, Korean verbs and adjectives ay naka ganito siyang form. For example, Sada. Sada. So, this means to buy. Sada. Kapag nagsasalita tayo, yung ganitong form ay hindi natin ginagamit. So, ito, ang ginagawa natin ay we drop the and then magiging sa So, supposedly, dapat idugtong natin siya ito. But then, since yung last vowel niya ay naka-a form na siya, ba A. So, ito magiging sayo. Uh, bibigyan ko kayo ng another example. Ito. So, Buddha. Buddha means to see or to watch. To see or to watch. So, we drop the... So, since yung last vowel niya na character ay ito, u, which is ito, di ba? U. So, bu, we add a, yu. So, magiging bwa, yu. Bwa, yu. So, u and a. U and a. It is pronounced as wa, di ba? So, buwayo. Ayan, buwayo. So, another example. Manta. Manta means marami. So, manta. We drop da and then Ito magiging. So, since yung last vowel character niya ay a, di ba? A. So, yung gagamitin natin ay uh, a, a, yu. So, we add a, yu. Manayo. So, take note na itong uh, form na ito, sayo, buayo, manayo. This one is naka-polite uh, form siya. So, ito yung madalas mong maririnig or madalas na ginagamit sa isang conversation. So, mamaya magbibigay ako ng mga sample sentences. So, for now, let's practice more. 
sa pag uh, conjugate or pag transform nitong so sa from base form ng isang verb or adjective ay gagawin natin siya into a o u na form so may prepare ako na iba pang mga sample words so pwede mo akong sabayan sa pag uh, transform or pag conjugate ng mga ito into a o u na form Ayo. So we use this if the final vowel of the word uh, after dropping the da, di ba? Meron yung da. So after natin i-drop yung da, uh, kung ang final vowel na ating adjective or verb ay final vowel niya ay a or o. So we use this ayo na ending, di ba? So, for example, the word kada. Kada means to go. So, if we conjugate it, magiging, we drop da. Ka. So, since yung last vowel niya, ito a, hindi siya magiging kaayo. Kasi, redundant na yung a. Diba? Paulit-ulit. So, kaya, ito siya magiging diretso na lang ka yu kayo kayo So, another example tada tada means to ride. So, we drop da and then magiging Ta, ta, yu, ta, yu, ta, yu, ta, yu. Um, another example. Anta. Anta means to sit. Anta. So, we drop da. An. We add a. You. Bagiging. Anjayo. 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 Next word. Nulda means to play. Nulda means to play. We drop da. So, ito diba? Yung final, final vowel niya ay o. Same sila o. So, we add a. Nurayo. Nurayo. And then, we have. Uda. Uda means to come. Uda. So, we drop da. U plus a. Yu. Wayu. 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 And then, these two words. Kunada. Kunada means to finish. Kunada. So drop da. Na. So since ana yung last vowel niya. Kunna yu. Kunna yu. And then. Alda. Alda means to know. Alda. Alda. So we drop da and then magiging. 
we add a yo sa magiging arayo arayo then uh, other word chota chota to be good chota chota so diba o sha o so mag drop da and then add ayo magiging chuayo 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 so kada kayo tada tayo anta anjayo nulda nurayo uda wayo kunnada kunnayo alda arayo chuta chuayo so so sa mga example na to if mapapansin mo after we drop da yung final vowel niya ay nasa a or o a or o so kaya ang ginawa natin we add ayo after we drop da sa ating base uh, base word so a a a u u a a o so itong after we drop da yung final vowel ng isang word na natitira ay a or o so ang ginawa natin ay we add ayo uh, ito yung first way or ito yung first rule so ang pangalawang rule oyo kanina ay ayo ngayon naman ay oyo so after we drop da kung so after we drop da sa ating adjective or verbs no words kapag ang natitirang or kapag ang final vowel na natitira ay not equal to a or o so ito yung gagamitin natin so kapag ang natitirang uh, vowel after we drop da ay hindi hindi a hindi din o ibang vowel so ibig sabihin ito yung o yu yung idadagdag natin so for example nerida so we drop da di ba and dahil yung yung final vowel ay ito e nerida means to uh, come down or to go down. Nerida. So we drop da at yung final vowel, diba? Ito, vowel din ito. Ito din, vowel din ito. So itong final vowel, yung dito sa pinakalikod na vowel, dahil hindi siya a or hindi din siya o, siya ay e, oyo, itong oyo. Oyo ang ating i lalagay or i dudugdong so eto magiging ne ner rio yo ner yo yo next word shi ki da shi ki da is to order so we drop da and magiki she kyo yo she kyo yo another example mo ta means to eat mo ta we drop da mo o yo mo go yo mo go yo next example c 
Chikta. Chikta is to take picture. Chikta. Chik. Oyo. Chigayo. Chigayo. Next word. Chokta. Chokta means to be few or konte. Konte lang. Chokta to be few. Chok. Oyo. Chogoyo. Chogoyo. So, di ba? Yung final uh, vowel niya, after we drop the, yung mga final vowel niya, eto, 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 eto. Dahil hindi siya a or o ang dinagdag natin sa dulo ay oyo. Oyo. So, meron pa akong mga words dito. Yep. U. Da. Drop da. Ano yung sagot? Ye. Poyo. Yep, poyo. To be pretty. Yep, poyo. Ikta. To read. Ikta. Ikta. To read. Drop da. Ano yung sagot? Il goyo. Il goyo. And then, shinta. To put on shoes or um, put on socks, medjas. To put on shoes or socks. Shinta, we wrap ta. Magiging. Shin no yo. Shin no yo. Ipta means to wear. So we drop ta. Ibo yo. Ibo yo. Ita. Ay, ayan ah. Ay, ito ha, ita. Ano lang? Ita. Meron. Ita, meron. Magiging, drop the. Magiging. Iso. Yo. Isa yo. Wala. How about naman wala? Opta. Opta. So magiging. Drop da. Op. So yo. Op so yo. Op so yo. So, ito yung mga. Final vowel nila, after we drop the, yung mga final vowel nila, ay hindi a or hindi u. Hindi din siya u. So, that's why we add oyo. So, yep po da. Yep po yo. Ikta. Ilgo yo. Shinta. Shinno yo. Ipta. Ibo yo. Ita. Isa yo. Opta. Opsoyo. So, ito yung pangalawang rule niya. Yung pangatlo naman, yung pangatlong rule naman ay kapag ang isang word ay nagtatapos ng hada. Hada, ba? Diba? Yung mga hada verbs. Hada verbs, so we drop da. Magiging ha, hayo. Hayo, hindi siya magiging hayo, kundi magiging he yo. 
heyo. So, for hada verbs, magiging heyo. Yung mga ending niya. So, madali lang. For example, sarang hada. So, magiging drop the magiging sarang he yo sarang he yo to love sarang hada to love sarang he yo sarang he yo yarupun sarang he yo hada hada in itself means to do, di ba? Drop the. So, magiging heyo. Uh, heyo. Eto. Chua hada means to like. Chua hada means to like. Chua hada so, we drop the, magiging, ay, chua, he, yo, chua, he, yo, chua, he, yo. Next example, kung bu, hada, means to study. Kungkuhata means to study. Drop ta. Magiging kumbu. He yo. Kumbu he yo. Next. Chongsuhata. Chongsu hada to clean. Chongsu hada magigi. Chongsu heyo. Chongsu heyo. So, ito, so, yung mga words na ito, konggang hada, means to be healthy. Konggang hada. So, magiging konggang heyo. Kokchong hada, to worry. Kokjong hada magiging Kokjong heyo Sengak hada magiging Sengak heyo Shiro hada Sengak hada is to think Shiro hada uh, means to dislike Magiging Shiro, he, yo. Kyolhun hada means to marry. Magiging kyol, hun, he, yo. So, ayan siya yung pag-conjugate natin ng ayo, a, o, yo, or he, yo. So, yung first rule natin, yung after we drop da, Itong mga da na ending sa isang word. If the remaining 
last vowel ng isang word ay u, or, a, we add, a, yu. But, kung hindi a or, kung hindi u or a yung last na um, vowel niya, we add. Kung hindi a or, or kung hindi u or a yung uh, last na vowel niya, we add o, u. At for yung mga, at kung katulad nito sa mga had verbs, ang ginamit natin ay he, yu. So, ito ay yung mga naka-polite form. So, kapag naman casual form, you know, like for example sa mga kaibigan mo or mas nakababata kaysa sa'yo or yung, mas, yung mga dongseng, no? yung mga mas mababa yung edad kaysa sa'yo, mga dongseng natin, ay yung casual form. So, we drop itong uh, yu. So, kunggang he, kahit wala ng yu. Kunggang e, kokjong, kokjong e, senggak he, shiro he, kyoron he, sarang e, chua he, kungbu he, chongsu he. Ito, neryo. Yung sa casual form ha, sa casual form, kahit wala ng yu. Neryo, shikyo, bogo, chigo, chogo, yeppo, 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 ilgo, shino, shino, ibo, isso, opso, o, ganyan. Dito naman, kapag tinanggal natin yung yo, ka, ta, anja, anja, nura, wa, wa, kunna, ara, ara, chua. So, ganyan yung sa casual form, kahit wala na yung yo. So, ito yung tatlong basic rule niya sa pag-conjugate ng isang adjective or verbs into sa present form. Present, polite form, or casual form. And meron ding ibang way, like for example, sa mga irregular verbs. So, for irregular verbs, uh, tigit at saka real na mga verbs ay Meron ding ibang rule doon but um, ito muna yung sa ngayon and baby this one is for the next video na lang natin. Ayan. So, if we use this in a sentence, so for example, paber, mokta, mokta, mogo, yo, paber, mogo yo. I'm eating my meal. Chegu. Ilgoyo. Chegu. But Chegu ikta. Instead na ganon. Chegu ilgoyo. I'm reading a book. Usu Ipta Ibo Yo Usu Ibo Yo Put on your clothes Ton Isa Yo Pwede din siya pa, ano ha, pa patanong. So, pag patanong, uh, i-raise mo lang yung intonation ng boses mo. Like, for example, Pabel Mogoyo. 
책을 읽어요? 옷을 입어요? 소 so, 돈 있어요? 돈 is para. So my para ka ba? 돈 있어요? No, wala kong pera. 없어요. 없어요. 음. 돈 있어요? 없어요. 몰라. Or 없어요? 뭐든 땡. 바탕은 ganyan. So, example. Onze. Onze gayo. Onze gayo. Kailan aalis? Or kailan ka aalis? Kailan tayo aalis? So, onze gayo. Onze is kailan. Kada is to go, de ba? Kailan? Ka, kailan aalis? Onze gayo? Mo pa yo po a yo mo ba yo mul mul ba yo ano yung tinitingnan mo? Mo onze is when mo is what Oh, mul bayo. Ano yung pinapanood mo or tinitingnan mo? O to ke. O to ke tayo. O to ke tayo. O to ke is how. O to ke tayo. Paano sumakay? O to ke tayo. Or pwede din. Otoke kayo? Paano? So, pwede rin natin siyang uh, i-interchange, di ba, yung mga ganito? Onze, bul, otoke. Like, for example, onze, tayo. Onze, buayo. Oh, kailan? Kailan manunood? Mm. Kailan manunood ng movie? Ganyan. Onze, buayo. Or, otoke, buayo, paano manood? So, pwede mo, pwede mo siyang i-interchange, interchange. Ganyan. Odi. An, ja, yo. Odi, an, ja, yo. Odi is where? Odi, an, ja, yo. San, san pwede umupo? San uupo? Ganyan. On, on, odi, an, ja, yo. So, ito yung mga examples natin. So, for hada, yak, kanyang, o, oh, heyo. I, i-transform lang natin siya into heyo. Ayan. So, that's it for today's video and sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. So, kung umabot ka hanggang dito, comment down sa baba yung mga natutunan mo sa uh, video na ito. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and pakiclick na din ang notification bell para lagi ka updated every time may bago tayong video. And that's it. See you in my next video. Anyang! Bye!